Hello my dear friends, welcome to my new video. In the we discuss the topic World Wide Web, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. We have already discussed the question paper. That is, we have to ask for Web 1.0, 2.0, 3.0, 5 mark question, 2 mark question. So, we will ask for what we have to ask for. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. So, if you have any question, you will ask for World Wide Web. Vocês to read, write and share information. அது போல தன்னே, to interact with other people. அப்பு இப்பாரையின்ன வேப்பில் ஒரு வெல்லிய evolution ஆனு நடந்திற்றுள்ளது, நம்மடை சிலபசில் specify ஜீத்துற்றுள்ளது, web 1.0 to 3.0 வரையானு. இன்னு நம்க்கு web 1.0 discussியா, web 1.0. இ வேப்பின்டு duration எப்படானு, 1990 to 2000 ஆனு, the term used to refer to the first stage of development on the world wide web that was characterized by simple static websites. World wide web adava web binde adhyate stage of development kaanikyan vendi taan iyoru web 1.0 enna name kodu thirikkinnadu. Adhande main characteristic feature enda aana simple static websites. இவ்விடை stress இது பரையண்ட word static காணு காரணம் அது movable அல்ல, changeable அல்ல ஒரு change உம் alterationும் இல்லாது நிக்குந்த websitesகளான web 1.0 என்ன வரையண்டது அதின்டை மட்டு பேரிகளான read only web or synthetic web allow us to search for information and read it there was very little in the way of user interaction or content generation. அப்போம் web 1.0 இல்ல எந்தானு சம்போயிக்கின்னது? நம்மல் ஏது information ஆனும் சர்ச்சியின்னது? அது நமுக்கு சர்ச்சியாம் பட்டும். Okay. அது நமுக்கு readயானும் பட்டும். அவிடை interaction உல்ல space ஒட்டு இல்ல and also content generation. Creators நின் மாத்ரவே content develop பியானாய்டும் generate பியானாய்டும் சாதிக்கத்தொள்ளு बाकी उल्ला वर रखे जस्ट पैसिव रिसीवर्स ऑफ इनफॉरमेशन आना इन्दर वैसा ल कंटेंट क्रिएटी इन्दर वर रोड़े मटेरियल्स आने के लिए इनफॉरमेशन आने के लिए नमक वाई क्या नहीं बच्चम इन्दर यूज़र्स आई टोला नमक को उरी के लिए ओरु एक्टिविटीज़ हम नमक वड़े चेयन पट्टी Indonesia அது ஒரு typical example ஆனும் web 1.0 இடே because அது தருந்து information about the site owners site owner இன்றே web page இல் available ஆயிட்டுவில்லா information நம்க்கு காணாம் பட்டுந்து என்னால் அது எப்போடும் static ஆயிருக்கிம் நமக்கு உரிக்கிலும் change ஏனைட்ட பட்டத்தில்லா நம்மட web இன்றே first stage of evolution ஆனும் web 1.0 என்ன ஒருத்திரிக்கிகா இப்போடும் நம்க்கு Web 2.0 available ஆனு இனி அதுந்தை features அந்தக்கியானு என்ன நோக்காம் It is the read write web or social web அப்போ Web 2.0 இடை மற்று பேரிகள் ஆனு read write web அது போலே social web Next point Term used to describe a variety of websites and applications that allow anyone to create and share online information or material they have created. இவ்விடை web 1.0 போலே அல்ல, ஆர்க்கும் இவ்விடை contentகள் create யானும் share யானும் சாதிக்கின்னும் we can read as well as write. மற்றுள்ள விருடை contentில் நம்க்க நம்மடைத் தாயிட்டுள்ள opinion, activities, views, இதல்லாம் கரக்ட்டாயிட்ட ரேக்கப்படுத்தாவுந்து தானு. அதுகொண்டானு இதனே read write web or social web என்ன வரண்ணுது. Next point, it's the ability to contribute content and interact with other web users. நம்க்கு web 2.0 இல் நம்முடைய தாயிட்டுள்ள contentகள் create செய்யானும் அதுவோலே spread யானும் disseminate யானும் சாதிக்கின்னும் அங்கனே மற்றுள் வராயிட்ட interaction possible ஆகுன்னும். Examples, look at YouTube, Facebook which rely on user submissions, online shoppings, 
അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സുകളും വെബ് ടു പോയിന്റ് സീറോയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണുന്നു പല പോസ്റ്റുകൾ കാണുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കൊമന്റ് സെക്ഷനിൽ കൊമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സിന് നമുക്ക് റിവ്യൂ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ്സുകൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആക്സസ് ഫ്രം എനി വേ എനി ടൈം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണും ഒരു നെറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വെബ് ടു പോയിന്റ് സീറോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് എൻകറേജസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊളാബറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് ആൾക്കാരുടെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇത് എൻകറേജ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കൊളാബറേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് ഇതെല്ലാം വെബ് ടു പോയിന്റ് സീറോയിലൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് വെബ് വൺ പോയിന്റ് സീറോയിൽ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിന് മാത്രമേ കോണ്ടന്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ വെബ് ടു പോയിന്റ് സീറോയിൽ വരുമ്പോൾ എവ്രി സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ക്യാൻ പബ്ലിഷ് കോണ്ടന്റ് ആർക്കും എവിടെയും എപ്പോഴും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കോണ്ടന്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ആണ് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ആൻഡ് അബൌ ആണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഭാവിയിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് എ റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് വെബ് ഓർ സെമാൻറ്റിക് വെബ് വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോയുടെ മറ്റ് പേരുകളാണ് റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് വെബ് അഥവാ സെമാൻറ്റിക് വെബ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ വെബ് എവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് വുഡ് മേക്ക് ദ ഇന്റർനെറ്റ് മോർ ഇന്റലിജൻറ്റ് ഓർ പ്രോസസ് ഇൻഫോർമേഷൻ വിത്ത് നിയർ ഹ്യൂമൻ ലൈക് ഇന്റലിജൻസ് ത്രൂ ദ പവർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് കുഡ് റൺ സ്മാർട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ടു അസിസ്റ്റ് യൂസേഴ്സ് അപ്പൊ വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് എവല്യൂഷന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ സ്റ്റേജ് ആണ് അവിടെ ഇന്റർനെറ്റിനെ കൂടുതൽ മാക്സിമം ഇന്റലിജൻറ്റ് ആക്കാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുന്നു മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇന്റലിജൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് ലെവലിലേക്ക് അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റംസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് ഇന്റലിജൻസിന്റെ നിയറസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോയ്ക്ക് പറ്റുന്നു വെബ് വിത്ത് ഡൈനാമിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സർവീസസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ടു മെഷീൻ ഇന്ററാക്ഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളാണ് വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോയിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സർവീസുകളും അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ മെഷീൻ ടു മെഷീൻ ഇന്ററാക്ഷനും പോസിബിൾ ആണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മൊബൈലിലേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽസുകളെല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്ന വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് വെബ് ടു വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് വെബ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ നോളജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പല പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ വെബ് മൊബൈൽ വിൽ ബി അപ്ഗ്രേഡഡ് വിത്ത് മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് So, Web 3.0 യിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മികച്ച അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റി പെർഫോമൻസുകളാണ് വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് വെബ് ടു പോയിന്റ് സീറോ പോലെ തന്നെ വെബ്